மாணவ நண்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னுடைய பெயர் கணேசன் நான் சிவகாசி ஐயநடார் ஜானைமால் கல்லூரியில் பொருளாதார பேராசிரியராக பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றேன் நாம் இதற்கு முந்தைய காணொலி விரிவுரையில் போக்கு மதிப்பு எவ்வாறு நகரும் சராசரி முறை கொண்டு போக்கு மதிப்பு கணக்கிடுகிறோம் என்று காண்றோம் என்று பார்த்தோம் இந்த காணொலி விரிவுரையில் அதாவது நீண்டகால போக்கு நாம் எவ்வாறு கணக்கிடுவது எந்த முறை கொண்டு என்றால் குறுகிய வர்க்க முறை கொண்டு எவ்வாறு குறுகிய ஆர் குறைந்த வர்க்க முறை கொண்டு எவ்வாறு நாம் போக்கு மதிப்பு கணக்கிடுகின்றோம் என்பதை நாம் இங்கு பார்க்க இருக்கின்றோம் முதலாவதாக நாம் டைம் சீரி அதாவது காலத்தொடர் வரிசை என்றால் என்று பார்ப்போம் காலத்தொடர் வரிசை என்பது வேறு ஒன்றும் கிடையாது தரவுகளை காலத்தின் அடிப்படையில் நாம் பகுத்து எழுதினோமானால் அது வந்து நமக்கு என்ன சொல்கிறோம் கால தொடர் வரிசை என்று கூறுகின்றோம் அதாவது அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் டேட்டா அண்ட் அக்கார்டன்ஸ் வித் த டைம் ஆஃப் அக்கரன்ஸ் இதை நம்ம எப்படின்னு சொல்லலாம்னா கிரனாலஜிக்கல் ஆர்டர்னு சொல்லலாம் அதாவது காலத்தின் அடிப்படையில் தரவுகளை பிரித்து நாம் வரிசைப்படுத்தினோம் என்றால் அதற்கு பெயர் காலத்தொடர் வரிசை என்று கூறுகின்றோம் இப்பொழுது நாம் குறைந்த வர்க்க முறை என்றால் என்ன என்று பார்ப்போம் குறைந்த வர்க்க முறை என்பது அதாவது நாம் கணக்கிடக்கூடிய போக்கு மதிப்பிற்கும் ஆக்சுவலாக நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள மதிப்பிற்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய வேறுபாடானது எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்றால் ஜீரோவாக இருக்க வேண்டும் அதாவது நாம் நமக்கு அதாவது சம் ஆஃப் த டிவியேஷன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சுவல் வேல்யூஸ் அண்ட் த ட்ரெண்ட் வேல்யூ அண்ட் த ட்ரெண்ட் வேல்யூ அதாவது ஆக்சல் வேல்யூ நம்ம கொடுத்துருக்குறாங்க அதை ஒய்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் நாம் ட்ரெண்டு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம் அது ஒய்சின்னு எடுத்துக்கிறோம் இந்த ரெண்டுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய வேறுபாடு எப்படி இருக்கணும்னா ஜீரோவாக இருக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் இந்த இரண்டுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய வேறுபாடு ஒய் மைனஸ் ஒய்சி இதை நாம் வந்து வர்க்கம் இதற்கு நாம் வர்க்கம் கணக்கிடும் போது அந்த வர்க்கமானது நமக்கு எப்படி இருக்கும் மிக குறைந்ததாக இருக்கும் இது வந்து நமக்கு நீங்கள் வந்து கூட்டு சராசரி படிக்கும்போது இரண்டு மேத்தமெட்டிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதாவது கணித பண்புகள் படிச்சுருப்பீங்க அதில் ஒன்று என்னென்னா சம் ஆஃப் த டிவியேஷன்ஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் அரித்மெட்டிக் மீன் இஸ் ஆல்வேஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது அரித்மெட்டிக் ஆவரேஜ் அதாவது அரித்மெட்டிக் உடைய கூட்டு சராசரி மதிப்பு கொண்டு நாம் விலகல் அதை ஒரிஜினல் வேல்யூக்கும் இதற்கும் அந்த இது விலகல் நாம் கண்டுபிடித்தோம் என்றால் அந்த விலகலுடைய டோட்டல் எப்படி இருக்கும் வித்தியாசத்தினுடைய வித்தியாசம் எடுத்தோம்னா அந்த வித்தியாசத்துடைய டோட்டல் நம்ம கூட்டலும் போது நமக்கு எப்படி இருக்கும்னா அது ஜீரோவாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் அந்த சராசரி மதிப்பை வைத்து நாம் உண்மை மதிப்புக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய வேறுபாடு கண்டுபிடித்து அந்த வேறுபாடை நாம் வர்க்கம் கண்டுபிடிக்கும் போது அந்த வர்க்கத்துடைய டோட்டல் மிக குறைவாக இருக்கும் அதை தான் இங்கே அதை பேஸ் பண்ணி தான் இங்கே வந்து நமக்கு வந்து வர்க்க குறைந்த வர்க்க முறை வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நமக்கு வந்து ஒய் மைனஸ் ஒய்சி ஒய் என்பது ஆக்சுவலாக கொடுக்கப்பட்ட வேல்யூ ஒய்சி என்பது நாம் கணக்கிட்ட ட்ரெண்டு வேல்யூ இந்த ரெண்டுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய வேறுபாடு நமக்கு ஜீரோவாக இருக்க வேண்டும் இந்த ரெண்டுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய வேறுபாட்டை நாம் வர்க்கம் கணக்கிடும் போது அது குறைந்ததாக இருக்கும் இப்பொழுது நாம் எவ்வாறு போக்கு மதிப்பு இந்த குறைந்த வர்க்க முறை கொண்டு கணக்கிடுகிறோம் என்பதை காண்போம் இங்கே நாம் வந்து கணக்கில் கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் நமக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஆண்டுகள் அது ஒற்றைப்படை ஆண்டுகளாக இருக்கின்றதா இல்லை இரட்டைப்படை ஆண்டுகளாக இருக்கிறதா என்று பார்க்க வேண்டும் ஒற்றைப்படை ஆண்டுகளாக இருந்தால் நமக்கு வந்து அந்த மிடில் இயர் அதாவது நடு ஆண்டு எடுப்பதற்கு வந்து இடையாண்டு எடுப்பதற்கு வந்து நமக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இருக்காது இல்லை என்றால் நமக்கு வந்து சப்போஸ் அது வந்து ஈவன் இயராக இருக்கும் பொழுது அந்த இயரை நமக்கு வந்து இந்த மிடில் இயர் எடுக்கிறது கொஞ்சம் சிரமம் இருக்கும் ரெண்டு ஆண்டுகள் வந்து மிடில் இயராக இருக்கும் அதை நம்ம எவ்வாறு கணக்கிட போகிறோம் அப்படிங்கிறத தான் நாம் வந்து அடுத்து பார்ப்போம் இப்பொழுது நாம் வந்து நமக்கு வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கிறது வந்து ஐந்து ஆண்டுகள் அது நமக்கு வந்து இங்கே வந்து ஒற்றைப்படை இயராக கொடுத்துருக்குறாங்க நமக்கு இயர் வந்து என்ன கணக்கில் சொல்லியிருக்காங்க என்றால் ட்ரெண்ட் அதாவது க போக்கு மதிப்பு கணக்கிடுக எந்த முறை கொண்டுன்னா குறைந்த வர்க்க முறை கொண்டு போக்கு கணக்கிடுக அதே நேரத்தில் இரண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டுக்குரிய மதிப்பும் என்ன செய்ய நம்ம வந்து கணக்கிட வேண்டும் இப்போ நமக்கு ஆண்டுகள் ஆண்டு கொடுத்துருக்காங்க அதனுடைய சேல்ஸ் வேல்யூ கொடுத்துருக்குறாங்க ஆண்டுகள் வந்து இரண்டாயிரத்தி ஐந்து இரண்டாயிரத்தி ஆறு இரண்டாயிரத்தி ஏழு இரண்டாயிரத்தி எட்டு இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாகவும் சேல்ஸ் வந்து ருபீஸ் இன் லேக்கில் கொடுத்துருக்குறாங்க எழுபது எழுபத்தி நாலு எண்பது எண்பத்தாறு தொண்ணூறு இப்பொழுது நாம் எவ்வாறு இந்த ட்ரெண்ட் போக்கு மதிப்பு வந்து கணக்கிடுகின்றோம் குறைந்த வர்க்க முறை கொண்டு என்பதை நாம் பார்ப்போம் முதலாவது நீங்கள் முதலாவது காலத்தில் ஆண்டை எழுதி கொள்ள வேண்டும் இரண்டாவது காலத்தில் 
விற்பனை வல் மதிப்பு எழுதிக்கொள்ள வேண்டும் இந்த விற்பனையை நாம் ஒய் என்று எடுத்துக்கொள்கின்றோம் இங்கே ஆண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது அதே மாதிரி இங்கே வந்து நமக்கு வந்து சேல்ஸ் வேல்யூ அதாவது விற்பனை வ மதிப்பு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எழுபது எழுபத்தி நாலு எண்பது எண்பத்தாறு தொண்ணூறு இப்போ நம்ம வந்து இந்த கொடுத்துருக்க இந்த ஐந்து இப்போ நமக்கு வந்து ஐந்து ஆண்டு இது வந்து ஒற்றை படை நேராக இருக்கின்றது அதனால் இது சரியாக எந்த ஆண்டு வந்து நடு ஆண்டு என்று கணக்கிட்டு அந்த நடு ஆண்டுக்கு நேராக நாம் எக்ஸுங்கிற ஒரு காலம் ஓப்பன் பண்ணி அந்த காலத்தில் வந்து ஜீரோ கொடுத்துக்கிறோம் அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய வேல்யூ எல்லாம் மைனஸ் வேல்யூ அதுக்கு ஜீரோவுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய இதெல்லாம் பாசிட்டிவ் அதாவது ப்ளஸ் வேல்யூஸ் அப்போ மேலே வந்து ஜீரோவுக்கு மேலே நம்ம எழுதும்போது மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ எழுதிட்டே போனோம் கீழே எழுதும்போது நம்ம ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ என்று எழுத வேண்டும் அதே மாதிரி இப்போ நம்ம எக்ஸ் எழுதியாச்சு எக்ஸ் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி ஐந்துக்கு ஐந்துக்கு வந்து மைனஸ் இரண்டு ஆறுக்கு வந்து மைனஸ் ஒன்று ஏழுக்கு வந்து மிடில் இயர் அதுக்கு ஜீரோ எட்டுக்கு வந்து ப்ளஸ் ஒன்று ஒன்பதுக்கு வந்து ப்ளஸ் டூ இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா எக்ஸ் ஒய் வேல்யூ கணக்கிடணும் அதே நேரத்தில் நாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும் அதற்கப்புறம் வந்து நாம் போக்கு மதிப்பு கணக்கிட்டு அந்த போக்கு மதிப்பை இங்கே எடுத்து எழுதுகின்றோம் ஒய்சி என்பது நாம் கணக்கிடக்கூடிய போக்கு மதிப்பு ஆகும் இப்போ எக்ஸ் ஒய் நம்ம எப்படி கணக்கிட போகிறோம்னா எக்ஸையும் ஒய்யும் இரண்டாவது காலத்தையும் மூன்றாவது காலத்தையும் நமக்கு பெருக்கும் போது கிடைக்கக்கூடியது தான் அந்த நான்காவது காலத்தில் இருக்கக்கூடிய மதிப்பெண்கள் அதை நாம் வந்து இப்போ எழுபது மை இன்ட்டு மைனஸ் டூ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் நூற்றி நாற்பது எழுபத்தி நாலு ஒன் மைனஸ் ஒன்றால் நம்ம பெருக்கும் போது நம்ம கிடைக்கக்கூடியது மைனஸ் எழுபத்தி நாலு எந்த ஒரு நண்பதை நாம் வந்து ஜீரோவால் நாம் பெருக்கணும்னா அந்த வேல்யூ வந்து ஜீரோ ஸோ எண்பதை ஜீரோவால் நம்ம பெருக்கும் போது நம்ம கிடைக்கக்கூடியது ஜீரோ எண்பத்தாறு இன்ட்டு ஒன்று எண்பத்தாறு தொண்ணூறு இன்ட்டு இரண்டு நூற்றி எண்பது இப்போ நாம் என்ன செய்யணும்னா இந்த எக்ஸ் இருக்கக்கூடிய டோட்டலை வந்து மைனஸ் வேல்யூ தனியாகவும் ப்ளஸ் வேல்யூ தனியாகவும் நம்ம என்ன செய்யணும் டோட்டல் பண்ணணும் இங்கே நமக்கு வந்து ப்ளஸ் வேல்யூன்னு பார்த்தீங்கன்னா இரநூற்றி அறுபத்தாறு மைனஸ் வேல்யூன்னு பார்க்கும்போது இரநூற்றி பதினான்கு இரண்டுக்கு முடிய வேறுபாடு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ரெண்டு இங்கே எந்த மதிப்பெண் வந்து எந்த சைனில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து அதிகமாக இருக்குதோ அதனுடைய சைனை நம்ம வந்து டிஃப்ரென்ஸில் கொடுக்கணும் இங்கே வந்து நமக்கு ப்ளஸ் வேல்யூ அதிகமாக இருக்குது அதனால் ப்ளஸ் சைன் எடுத்துக்கிறோம் அப்போ சிக்மா எக்ஸ் வந்து என்னென்னா நமக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்னென்னா அந்த எக்ஸை வந்து நம்ம ஸ்கொயர் பண்ண போகிறோம் அது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் ஜீரோ ஸ்கொயர் ஜீரோ ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் இதை நம்ம டோட்டல் பண்ணோம் நமக்கு பத்து கிடைக்கிறது தான் சிக்மா எக்ஸ் ஸ்கொயர் வேல்யூ ஸோ இங்கே வந்து நம்ம போக்கு கோடு நம்ம எப்படி வரையணும் அந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கணும்னா ஒய்சி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி எக்ஸ் இங்கே வந்து நம்ம ரெண்டு மதிப்பு நம்ம வந்து கணக்கிட வேண்டியது ஏ அது மாதிரி பி இந்த ஏயும் பியும் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா கான்ஸ்டன்ட் சொல்கிறோம் இல்லைனா பராமீட்டர்ஸ்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஏ கணக்கிறதுக்கு நமக்கு என்ன சூத்திரம் என்றால் சிக்மா ஒய் பை என் இங்கே நமக்கு சிக்மா எக் ஒய் நம்மளுடைய கணக்குப்படி எவ்வளோ என்றால் நானூறு என் வந்து நமக்கு ஐந்து அப்போ அந்த நானூறை நாம் ஐந்தால் நம்ம வகுக்கும் போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது எண்பது ஸோ ஏனுடைய மதிப்பு எண்பது அதே மாதிரி நம்ம பி கணக்கிட வேண்டும் பி கணக்கிடுறதுக்கு நமக்கு சூத்திரம் என்னவென்றால் சிக்மா எக்ஸ் ஒய் பை சிக்மா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே சிக்மா எக்ஸ் ஒய் வந்து நமக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து சிக்மா எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து நமக்கு பத்து ஸோ ஐம்பத்தி ரெண்டை பத்தால் நம்ம வகுக்கும் போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது அஞ்சு புள்ளி ரெண்டு ஸோ பி வேல்யூ வந்து நமக்கு ஐந்து புள்ளி ரெண்டு அந்த ட்ரெண்ட் லைன் ஃபிட்டர் லைன் எப்படி இருக்கும்னா ஒய்சி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி எக்ஸ் இங்கே ஏ வந்து எண்பது பி வந்து ஐந்து புள்ளி ரெண்டு ஸோ ஒய்சி ஈக்குவல் டு எண்பது புள்ளி ஐந்து புள்ளி இரண்டு எக்ஸ் இப்போ நாம் வந்து ஃபிட்டர் லைன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த ஈக்குவேஷனை வச்சு நாம் என்ன செய்ய போகிறோம்னா ஒவ்வொரு எக்ஸ் வேல்யூவாக நாம் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அந்த ஒவ்வொரு ஆண்டுக்குரிய போக்கு மதிப்பு வந்து நாம் கணக்கிட போகிறோம் இங்கே நமக்கு வந்து இங்கே கொடுக்கப்பட்ட ஆண்டு தவிர்த்து இரண்டாயிரத்தி பதிமூணாவது ஆண்டில் நமக்கு வந்து போக்கு மதிப்பு எவ்வாறு இருக்கும் என்பதை நம்ம கணக்கிட சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் நாம் கணக்கிடுவோம் முதலாவதாக நம்ம வந்து இப்போ இரண்டாயிரத்தி ஐந்துக்கு நம்ம கணக்கிட போகிறோம் இரண்டா இரண்டாயிரத்தி ஐந்தில் வந்து நமக்கு எக்ஸ் வேல்யூ வந்து மைனஸ் இரண்டாக இருக்கின்றது நம்மளுடைய அந்த ஈக்குவேஷன் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஒய்சி ஈக்குவல் டு எண்பது ப்ளஸ் அஞ்சு புள்ளி ரெண்டு எக்ஸ் இப்போ நம்ம எக்ஸுங்கிற இடத்துல மைனஸ் இரண்டு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஸோ எண்பது புள்
ஸோ எண்பது புள்ளி அஞ்சு புள்ளி ரெண்டு எக்ஸ் இங்கே எக்ஸுங்கிற இடத்துல நம்ம ஜீரோவை கூட சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்போ ஐந்து புள்ளி ரெண்டு இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ வாங்கிக்கிறது ஸோ நமக்கு எக்ஸ் வேல்யூ நமக்கு வந்து என்னது போக்கு மதிப்பு வந்து எவ்வளோ இருக்குனா ட்ரெண்டு வேல்யூ வந்து எண்பது இரண்டாயிரத்தி ஏழுக்கு வந்து ட்ரெண்டு வேல்யூ வந்து நமக்கு எண்பது அது அந்த மாதிரி இரண்டாயிரத்தி எட்டுக்கு நம்ம கணக்கிடுகின்றோம் இங்கே இரண்டாயிரத்தி எட்டில் வந்து எக்ஸ் வேல்யூ வந்து ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு இருக்குது ஸோ அப்போ நம்ம எக்ஸுங்கிற இடத்துல ப்ளஸ் ஒன்னாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஸோ எண்பது புள்ளி அஞ்சு எண்பது ப்ளஸ் அஞ்சு புள்ளி ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்று அதை நம்ம பிறக்கும் போது நமக்கு என்ன வருதுன்னா எண்பது ப்ளஸ் அஞ்சு புள்ளி ரெண்டு இதை ரெண்டையும் கூட்டும்போது எண்பத்தி ஐந்து புள்ளி இரண்டு இது இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டுக்கான போக்கு மதிப்பு அதே மாதிரி இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு நம்ம வந்து கணக்கிட வேண்டும் இங்கே இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் வந்து நம்ம எக்ஸ் வேல்யூ வந்து எப்படி இருக்கணும் நமக்கு ப்ளஸ் டூன்னு இருக்குது ஸோ எக்ஸுங்கிற இடத்துக்கில் நம்ம என்ன செய்கிறோம் ப்ளஸ் டூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் ஸோ எண்பது ப்ளஸ் அஞ்சு புள்ளி ரெண்டு இன்ட்டு இரண்டு அப்போ எண்பது ப்ளஸ் பத்து புள்ளி நான்கு ஸோ இது ரெண்டே நம்ம கூட்டுமே நம்ம கிடைக்கக்கூடிய இது தொண்ணூறு புள்ளி நான்கு இது வந்து தொண்ணூறு புள்ளி நான்கு ஆனது இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுக்கான போக்கு மதிப்பு ஆகும் நமக்கு கணக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டுக்குரிய போக்கு மதிப்பு கணக்கில் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் நமக்கு எக்ஸ் வேல்யூ தெரியாது இப்போ எக்ஸ் வேல்யூ நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு நமக்கு ப்ளஸ் டூ ஆக இருக்குது அப்போ இரண்டாயிரத்தி பத்துக்கு வந்து அது ப்ளஸ் த்ரீ ஆக இருக்கும் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றுக்கு நான்கு இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டுக்கு ஐந்து இரண்டாயிரத்தி பதினாறுன்னு வரும்போது அது ஆறு ப்ளஸ் ஆறாக இருக்குது ஸோ எக்ஸுங்கிற இடத்துல நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா ப்ளஸ் ஆர்வை வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் பதிலீடு செய்கின்றோம் ஸோ அப்போ வந்து ஒய்சி ஈக்குவல் டு எண்பது ப்ளஸ் அஞ்சு புள்ளி ரெண்டு எக்ஸ் இங்கே வந்து என்னென்னா எண்பது புள்ளி சாரி எண்பது அப்போ எண்பது ப்ளஸ் முப்பத்தி ஒன்று புள்ளி ரெண்டு அப்போ நம்மளோட டோட்டல் என்ன ஆகுதுன்னா நூற்று பதினொன்று புள்ளி இரண்டு இதுவே இரண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டுக்குரிய போக்கு மதிப்பு ஆகும் நாம் இப்பொழுது நமக்கு அந்த கொடுக்கப்பட்ட ஆண்டுகளானது ஈவன் இயராக இருந்தால் எவ்வாறு போக்கு மதிப்பு கணக்கிடுவது என்பதை நாம் இங்கே காண்போம் இங்கே நமக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொடுத்துருக்க ஆண்டு வந்து ஆறு ஆறுங்கிற நண்பர் வந்து நமக்கு வந்து எனது நம்பர் வந்து அது வந்து ஈவன் நம்பர் இங்கே நம்ம என்ன கொடுத்துருக்காங்க கணக்கு கேல்குலேட் ட்ரெண்டு வேல்யூஸ் ஃப்ரம் த ஃபாலோவிங் டேட்டா யூஸிங் த மெத்தட் ஆஃப் லீஸ்ட் ஸ்கொயர் அண்ட் எஸ்டிமேட் த வேல்யூ ஃபார் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் இரண்டாயிரத்தி அதாவது நம்ம கொடுக்கப்பட்ட ஆண்டுகளுக்கு போக்கு மதிப்பு கணக்கிட்டது போக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டுடைய போக்கு மதிப்பை நம்ம வந்து என்ன செஞ்சு சொல்லியிருக்காங்க எஸ்டிமேட் பண்ணிச்சிருக்காங்க இந்த முறை கொண்டு குறுகிய குறைந்த வர்க்க முறை கொண்டு நம்ம கணக்கில் சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்படி என்று நான் பார்க்கணும் இங்கே வந்து முதல்ல வந்து நீங்கள் ஆண்டு எழுதிக்கோங்க அதற்கப்புறம் வந்து நமக்கு உற்பத்தி உற்பத்தியை நம்ம ஒய்யின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஆண்டு வந்து நமக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு பத்தொன்பது நமக்கு உற்பத்தியில் பார்த்திங்கன்னா ஏழு ஒன்பது பன்னிரெண்டு பதினைந்து பதினெட்டு இருபத்தி மூணு என்று கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ வந்து நம்ம எக்ஸு கணக்கிடணும் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எக்ஸாக்டாக மிடில் ஏர் எடுக்கும் போது மிடில் ஏர் எங்கே இருக்குதுன்னா இட் ஈஸ் பிட்வீன் இரண்டாயிரத்தி பதினாறு இரண்டாயிரத்தி பதினேழு இந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு இடையில் வந்து நமக்கு வந்து மிடில் ஏர் இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம இப்போ என்ன செய்கிறோம்னா நமக்கு வந்து அந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்குரிய வேறுபாடு வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னா ஒன்று இந்த ஒன்றை வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா இரண்டால் வகுக்கின்றோம் நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ நாம் என்ன செய்கிறோம்னா இரண்டாயிரத்தி பதினாறுக்கு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் என்றும் இரண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கு நாம் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் என்று எழுதிக்கொள்ள வேண்டும் அதற்கு அடுத்தாக இரண்டாயிரத்தி பதினாறுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஆண்டுகளுக்கு நாம் எழுதும் போது மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் என்று எழுத வேண்டும் இரண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய ஆண்டுகளுக்கு எழுதும் போது ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் என்று எழுத வேண்டும் அப்பொழுது அப்போ நமக்கு வந்து இப்போ எக்ஸ் வேல்யூ எப்படி இருக்குதுன்னா இரண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு எக்ஸ் வேல்யூ வந்து மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பதினைந்துக்கு மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பதினாறுக்கு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பதினேழுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பதினெட்டுக்கு ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பத்தொன்பதுக்கு ப்ளஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ நாம் என்ன செய்யணும்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ் ஒய் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ட்ரெண்டு வேல்யூ கண்டுபிடித்து இந்த காலத்தில் நாம் எழுதிடுறோம் இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் வேல
அது நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது மைனஸ் பதிமூணு புள்ளி ஐந்து பனிரெண்டு பெருக்கள் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அது நமக்கு கிடைக்கிறது மைனஸ் ஆறு பதினஞ்சு எண்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏழு புள்ளி ஐந்து பதினெட்டு எண்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி மூணு எண்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் நமக்கு வந்து ஐம்பத்தி ஏழு புள்ளி ஐந்து இதை பூரா நம்ம என்ன செய்கிறோம் அதாவது மைனஸ் வேல்யூ தனியாகவும் ப்ளஸ் வேல்யூ தனியாக பாசிட்டிவ் தனியாகவும் நெகட்டிவ் தனியாகவும் நம்ம கூட்டுறோம் நமக்கு வந்து பாசிட்டிவ் வந்து நமக்கு தொண்ணூற்றி ரெண்டாக இருக்கிறது நெகட்டிவ் வந்து நமக்கு முப்பத்தி ஏழாக இருக்குது இரண்டுக்குள்ள வேறுபாடு நமக்கு ஐம்பத்தி ஐந்து இந்த ஐம்பத்தி ஐந்தை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா சிக்மா எக்ஸ் ஒய் என்று சொல்கின்றோம் இப்போ நமக்கு வந்து நம்ம வந்து இப்போ நமக்கு வந்து ஃபிட்டர் லைன் ஃபிட் பண்ணணும் இந்த ஃபிட்டர் லைன் எப்படி வரணும்னா ஒய்சி ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி எக்ஸ்னு வரணும் அப்போ நம்ம ஏ வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து பி வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஏ வேல்யூக்குரிய சூத்திரம் என்னென்னா சிக்மா ஒய் பை என் சிக்மா ஒய்யை நம்ம டோட்டல் பண்ணுறோம் நமக்கு அந்த டோட்டல் வந்து எண்பத்தி நான்கு நமக்கு வந்து எண் வந்து ஆறு அப்போ எண்பத்தி நான்கை நாம் ஆறால் வகுக்கும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது பதினான்கு அப்போ ஏ வேல்யூ வந்து நமக்கு பதினான்கு அதே மாதிரி நம்ம பி வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இந்த பி வேல்யூ கண்டுபிடிக்கக்கூடிய சூத்திரம் வந்து என்னென்னா சிக்மா எக்ஸ் ஒய் பை சிக்மா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே சிக்மா எக்ஸ் ஒய் எவ்வளோனா ஐம்பத்தி ஐந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் சிக்மா எக்ஸ் ஸ்கொயர் எவ்வளோனா பதினேழு புள்ளி ஐந்து ஐம்பத்தி ஐந்து பதினேழு புள்ளி ஐந்தால் நாம் வகுக்கும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது மூன்று புள்ளி ஒன்று நான்கு இதுதான் நமக்கு வந்து பி வேல்யூ இப்போ நம்ம வந்து லைன் ஃபிட் பண்ணணும்னு எப்படி வரும்னா ஒய்சி ஈக்குவல் டு பதினான்கு ப்ளஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் எக்ஸ் இப்போ இந்த சமன்பாட்டில் வந்து நம்ம என்ன செய்யணும்னா எக்ஸுங்கிற இடத்துல ஒவ்வொரு ஆண்டுக்கு நேராக இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் வேல்யூ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நாம் போக்கு மதிப்பு வந்து கணக்கிட வேண்டும் இப்பொழுது நாம் முதலாவதாக இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டுக்குரிய போக்கு மதிப்பு கணக்கிடுவோம் இங்கே இரண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்து நமக்கு எக்ஸ் வேல்யூ எப்படி இருக்குன்னா மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு இருக்குது அப்போ எக்ஸுங்கிற இடத்துல நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் நம்மளுடைய ட்ரெண்டு அந்த போக்கு அந்த போக்கு லைன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா கோடு எப்படி இருக்குன்னா பதினாலு புள்ளி மூன்று பதினாலு ப்ளஸ் மூணு புள்ளி ஒன்று நான்கு இன்ட்டு எக்ஸுன்னு இருக்குது இப்போ வந்து அதை வந்து நம்ம என்ன எக்ஸுங்கிற இடத்துல நம்ம வந்து மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்போ பதினாலு ப்ளஸ் மூணு புள்ளி ஒன்று நான்கு இன்ட்டு மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வருது அப்போ பதினாலு மைனஸ் ஏழு புள்ளி எட்டு அஞ்சு இது ரெண்டுக்குள்ள வேறுபாடு வந்து ஆறு புள்ளி ஒன்று அஞ்சு இதுதான் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டுக்குரிய போக்கு மதிப்பு அதே மாதிரி இரண்டாயிரத்தி பதினைந்துக்கு நம்ம கணக்கிடும் போது நமக்கு எக்ஸில் வந்து என்ன மதிப்பெண் இருக்குன்னா மைனஸ் ஒன்று புள்ளி ஐந்து இருக்குது அந்த ஒன்று புள்ளி மைனஸ் ஒன்று புள்ளி ஐந்தை நாம் வந்து இங்கே எக்ஸுங்கிற இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அப்போ பதினாலு புள்ளி மூணு பதினாலு ப்ளஸ் மூணு புள்ளி ஒன்று நாலு எக்ஸ் இந்த எக்ஸுங்கிற இடத்துல நாம் என்ன செய்கிறோம் மைனஸ் ஒன்று புள்ளி ஐந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கின்றோம் அப்போ வந்து நமக்கு பதினாலு ப்ளஸ் மூணு புள்ளி ஒன்று நாலு இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த மூணு புள்ளி ஒன்று நாலே மைனஸ் ஒன்று புள்ளி ஐந்தால் நம்ம பெருக்கும் நம்ம கிடைக்கக்கூடியது மைனஸ் நாலு புள்ளி ஏழு ஒன்று இதை பதினான்குலேருந்து நம்ம கழித்த மாட்டோம் நம்ம கிடைக்கக்கூடியது ஒன்பது புள்ளி ரெண்டு ஒன்பது இதுதான் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டுக்குரிய போக்கு மதிப்பு அதே மாதிரி இரண்டாயிரத்தி பதினாறுக்கு நம்ம கணக்கிட வேண்டும் இங்கே நமக்கு எக்ஸில் என்ன வேல்யூ என்ன மதிப்பு இருக்குது என்றால் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இதை எக்ஸுங்கிற இடத்துல நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்படி வரும்போது பதினாலு ப்ளஸ் மூணு புள்ளி ஒன்று நாலு இன்ட்டு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ பதினாலு இப்போ நம்ம வந்து மூணு புள்ளி ஒன்று நாளை மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்வால் நாம் பெருக்கும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பானது மைனஸ் ஒன்று புள்ளி ஐந்து ஏழு இதை நம்ம பதினாலுலேருந்து கழிக்கும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பு பனிரெண்டு புள்ளி நான்கு மூன்று இதுவே நமக்கு இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டுக்கு கிடைக்கக்கூடிய போக்கு மதிப்பு ஆகும் அதே மாதிரி நம்ம இரண்டாயிரத்தி பதினேழு கணக்கிடணும் இங்கே வந்து நமக்கு எக்ஸ் வேல்யூ எப்படி இருக்குதுன்னா மைன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவாக இருக்கிறது அப்போ எக்ஸுங்கிற இடத்துல நம்ம எதாவது சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த சமன்பாடு எப்படி கிடைக்குதுன்னா பதினாலு ப்ளஸ் மூணு புள்ளி ஒன்று நாலு இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ நம்ம வந்து மூணு புள்ளி ஒன்று நாளையும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவும் பெருக்கும் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து என்னென்னா ஒன்று புள்ளி அஞ்சு ஏழு இதை பதினாலோட நம்ம கூட்டும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பு வந்து பதினஞ்சு புள்ளி ஐந்து ஏழு இது இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டுக்குரிய போக்கு மதிப்பு ஆகும் இ
இப்பொழுது நமக்கு கணக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டுக்குரிய போக்கு மதிப்பு கணக்கில் சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்போ நமக்கு எக்ஸ் மதிப்பு தெரியாது ஆனால் நாம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ் மதிப்பை வைத்து நம்ம இருபத்தி ஒன்றுக்கு கணக்கிடலாம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் நமக்கு வந்து எக்ஸ் மதி எக்ஸோட மதிப்பு எப்படி இருக்குன்னா ப்ளஸ் ரெண்டு புள்ளி ஐந்தாக இருக்கின்றது அப்போ இரண்டாயிரத்தி இருபதில் அது ப்ளஸ் மூணு புள்ளி ஐந்தாக இருக்கும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் எக்ஸ் வேல்யூ வந்து நமக்கு ப்ளஸ் நாலு புள்ளி ஐந்தாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுக்கு நம்ம போ போக்கு மதிப்பு கணக்கிடணும் அப்போ வந்து நம்ம எக்ஸுங்கிற இடத்துல ப்ளஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இப்போ அந்த சமன் பாட்டில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நமக்கு எப்படி அந்த சமன் பாட்டு கிடைக்குது அப்படின்னா பதினாலு ப்ளஸ் மூணு புள்ளி ஒன்று நாலு இன்ட்டு நாலு புள்ளி அஞ்சு இப்போ நாம் மூணு புள்ளி ஒன்று நாளையும் நாலு புள்ளி ஐந்தையும் நம்ம வந்து பெருக்க வேண்டும் அப்படி கிடை பெருக்கும்போது நம்ம கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பானது பதினாலு புள்ளி ஒன்று மூணு இப்போ இந்த மதிப்பை நாம் பதினாலோட நாம் கூட்ட வேண்டும் நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது இருபத்தி எட்டு புள்ளி ஒன்று மூன்று இதுவே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டுக்குரிய போக்கு மதிப்பு ஆகும் இவ்வாறு நாம் வந்து போக்கு மதிப்பு வந்து கணக்கிட வேண்டும் நீங்கள் மூன்று ஆண்டு அதாவது நமக்கு ஒற்றைப்படை இயராக இருக்கின்றதா ஆண்டுகள் வந்து ஒற்றைப்படையாக இருக்குதா இல்லை இரட்டைப்படையாக இருக்கிறது என் வேல்யூ வந்து நமக்கு ஒற்றைப்படை நம்பராக இருக்குதா இரட்டைப்படை நம்பராக இருக்கிறதா பார்த்து நீங்கள் கவனமாக அந்த போக்கு மதிப்பு வந்து கணக்கிட வேண்டும் நீங்கள் இந்த காணொலியை காணும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எவ்வாறு நாம் வந்து குறைந்த வர்க்க முறை கொண்டு போக்கு மதிப்பு வந்து நாம் கணக்கிட முடியும் என்பதை வந்து தெளிவாக நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள் மாணவ நண்பர்களே நீங்கள் இந்த காணொலியை கண்டு பயன்பெற வேண்டும் பயன்பட்டால் மட்டும் போகாது நீங்கள் வந்து இதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுமாறு உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் ந